நினைக்கும் வடிவங்களில் தங்க நகைகள் நித்தமும் நீங்கள் தெரிவு செய்ய நகை வியாபாரத்தில் இருபது வருட கால அனுபவம் பெற்ற நியூ ரூபி ஆபரண மாளிகை கடத்தப்பட்ட சுவிஸ் தூதரக அதிகாரியை கைது செய்ய முயற்சி சர்வதேச ரீதியாக இலங்கைக்கு பெருமை சேர்த்த தங்க வீராங்கனைகள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பில் மனம் திறந்த மைத்ரி நாட்டின் அனைத்து புகையிருந்த நிலையங்களையும் பசுமை புகையிருந்த நிலையங்களாக்கும் வேலை திட்டம் மஹிந்த ராஜபக்சவின் அதிகாரத்தின் கீழ் எண்பத்தி எட்டு நிறுவனங்கள் கோட்டாபாயவின் முடிவு கோதுமை மாவின் இறக்குமதி வரிவை குறைக்க அமைச்சரவை அனுமதி பெரும் நெருக்கடியில் ஸ்ரீலங்கா அரசு வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்களிடம் விடுக்கப்பட்ட அவசர வேண்டுகோள் கடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படும் சுவிஸ் தூதரகத்தின் பெண் அதிகாரி பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டு அவருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு இலங்கை அரசாங்க தரப்பு முயற்சிப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது கொழும்பு ஊடகம் ஒன்றோ இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளது சுவிஸ் தூதரக பெண் பணியாளர் கடத்தப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவும் பாரியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டை அடுத்து அவரிடம் குற்ற விசாரணை பிரிவினர் மூன்று நாட்களாக பத்தொன்பது மடத்திய அறங்கள் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர் இந்த விசாரணைகள் இன்னும் முடிவடையாத நிலையில் இது ஒரு நாடகம் என்றும் அரசாங்கத்திற்கு எதிரான சூழ்ச்சி என்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அரசாங்கத்தின் சில அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தூதரக அதிகாரி கடத்தப்பட்டது திட்டமிடப்பட்ட நாடகம் என்றும் அரசாங்கத்தில் உள்ள பலர் சுட்டிக்காட்டியுள்ள நிலையிலேயே விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன இந்த நிலையில் குறித்த அதிகாரியை பொய்யான குற்றச்சாட்டை கூறியதாக சிறையிலே அடைப்பதற்கு திட்டமிடப்படுவதாக கூறுகின்றது சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி தான் கடத்தப்பட்டதாக பொய்யான குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்தால் குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு இரண்டு தொடக்கம் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்க முடியும் என்றும் சட்டவாளர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் சட்டவாளர் யு ஆர் டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் அவர் ஒரு தவறான அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கு யாராவது உதவி செய்திருந்தால் அவர்களும் தண்டிக்கப்பட முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் குற்ற விசாரணை திரைக்களத்தில் அறிக்கை அளிக்கும் போது தனது தேசிய அடையாள அட்டையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதனை விட வேறு பெயரை அவர் பயன்படுத்தி இருந்தால் அது ஒரு குற்றமாகும் எந்த ஒரு குடிமகனும் தேசிய அடையாள அட்டையில் உள்ள பெயர்களை தவிர வேறு பொய்யான பெயர்களை பயன்படுத்த முடியாது இந்த சம்பவம் குறித்து குற்ற விசாரணை திரைக்களம் அவரிடமிருந்து சாட்சியங்களை பதிவு செய்துள்ளது அவர் கூறிய தகவல்கள் தவறானது என்று தெரியவந்தால் சட்டமா அதிபரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அவர் மீது குற்ற விசாரணை திரைக்களம் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சட்டவாளர் யு ஆர் டி சில்வா தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நேபாளத்தின் நிகர் காட்மண்டுவில் நடைபெற்ற தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இலங்கை வரலாற்று சாதனையை பதிவு செய்துள்ளது தெற்காசிய விளையாட்டில் கலந்து கொண்ட இலங்கை குலாம் முதன்முறையாக பெருமளவு பதக்கங்களை வெற்றி பெற்ற நிலையில் நேற்று நாடு திரும்பியிருந்தது தெற்காசிய நாடுகள் கலந்து கொண்ட இந்த போட்டியில் இலங்கை மூன்றாம் இடத்தை பெற்றிருந்தது நாற்பது தங்கம் எண்பத்தி மூன்று வெள்ளி நூற்று இருபத்தி எட்டு வெண்கல பதக்கங்கள் உள்ளடங்களாக இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பதக்கங்களை இலங்கை அணி பெற்றுக் கொண்டுள்ளது இதுவரை நடைபெற்ற சர்வதேச போட்டி ஒன்றில் இலங்கை பெற்ற அது கூடிய பதக்கங்கள் இதுவாகும் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நடைபெற்ற தடகளப் போட்டியில் இலங்கை குளாம் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பதக்கங்களை பெற்றமையே அது கூடியதாக இருந்தது தற்போது அது முறியடிக்கப்பட்டு புதிய சாதனை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவர்களில் அமாஷா டி சில்வா நதிசா ராமநாயக்க துலஞ்சலி ரணசிங்க ஆகிய வீராங்கனைகள் அதிகூடிய தங்கப் பதக்கங்களை வென்று இலங்கைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர் இலங்கைக்கு பெருமை தேடி தந்த வீர வீராங்கனைகளை பாராட்டுவதற்காக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் துமிந்து செல்வா நேபாளம் சென்றிருந்தார் வெற்றி குழுவுடன் அமைச்சரும் நாடு திரும்பியிருந்தார் ஒட்டுமொத்த பதக்கல் பட்டியல் இலங்கை அணி இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது நேபாளம் ஐம்பத்தி ஒரு தங்கப் பதக்கங்களை பெற்ற நிலையில் இரண்டாம் இடத்திற்கு தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா நூற்று எழுபத்தி இரண்டு பதக்கங்களையும் அதில் தொன்னூற்றி மூன்று வெள்ளிப் பதக்கங்களையும் நாற்பத்தி ஐந்து வெண்கல பதக்கங்கள் அடங்கலாக மொத்தமாக 
முன்னூற்று பத்து தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது ஐம்பத்தி ஒரு தங்கப் பதக்கங்கள் ஐம்பத்தி ஒரு வெள்ளிப் பதக்கங்கள் தொண்ணூற்றி நான்கு வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கலாக இருநூற்று நான்கு பதக்கங்களுடன் நேபாளம் பதக்கப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மாலைதீவு மற்றும் பூட்டான் ஆகிய நாடுகள் பதக்கப்பட்டியலில் அடுத்த அடுத்த இடங்களை பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஜனாதிபதி குஷாபாய ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசாங்கம் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை பெறுவதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பூரண ஆதரவினை வழங்குவன முன்னாள் ஜனாதிபதியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவருமான மைத்ரிபால சிறிசேனை தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்விலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தேர்தல் அமைப்பாளர்களுக்கும் கட்சியின் தலைவர் மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கும் இடையில் கோயம்பில் நேற்றைய தினம் கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது இதன்போதே நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஜனாதிபதி குஜராபாய ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கம் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை பெறாமல் மாத்திரம் வளமான நாட்டை உருவாக்க முடியாது என குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள குஜராபாய ராஜபக்ஷவிற்கு அனைவரும் தமது ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் எனவும் அவருடன் இணைந்து நாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்ல தயாராக இருப்பதாகவும் மைத்ரிபால சிறிசேனா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாட்டில் உள்ள பிரதான பிரச்சினைக்கு வறுவை என குறிப்பிட்டுள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி வறுவை இல்லாது குறித்து நாட்டை அபிவிருத்தி அடைய செய்யும் வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேவேளை போதைப் பொருளை ஒழிப்பதற்கான வேலை திட்டத்தை ஜனாதிபதி பிரதமர் ஆகியோரால் மாத்திரம் முன்னொன்று கொண்டு செல்ல முடியாது எனவும் நாட்டின் சகல தரப்பினரும் இதில் பங்கெடுக்க வேண்டும் எனவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவில் போதைப் பொருள் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் தனது ஆட்சியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வேலை திட்டத்தை மேலும் பலமாக இந்த ஆட்சியில் முன்னெடுக்க வேண்டும் எனவும் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனை தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் தலைவர்கள் நாட்டுக்கான கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்தும் போது அவற்றை நிறைவேற்றும் முக்கியமான பொறுப்பு அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கே உள்ளது எனவும் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவருமான மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் உள்ள அனைத்து புகையிருத நிதியங்களையும் நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்ட பசுமை புகையிருத நிலையங்களாக அபிவிருத்தி செய்ய உள்ளதாக புகையிருத சேவைகள் ராஜாங்க அமைச்சர் சி பி ரட்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் வட்டமடை புகையிருத நிலையத்தில் நேற்றைய திறம்பு குறித்த வேலை திட்டத்தை ஆரம்பித்து வைத்த பின்னர் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டதாக அபிவிருத்தி செய்யப்படவிருக்கும் புகையிருத நிலையங்கள் மற்றும் பசுமை புகையிருத நிலையங்களாக அபிவிருத்தி செய்யப்படும் நாட்டின் முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு புகையிருத நிலையங்களையும் இரது தடுக்கப்பட்ட கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வரவுள்ளேன் இதேபோன்று புகையிருத சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் திட்டங்களையும் மீளாய்வு செய்ய குழு ஒன்றும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குழுவின் சார்சலுக்கு அமைய வேலை திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது இவ்வேலை திட்டங்களை முன்னெடுப்பதன் மூலம் புகையிருத சேவை மூலம் இலங்கை மக்கள் திருப்திகரமான வேலையை வழங்குவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கீழ் அதிகபட்சமாக எண்பத்தி எட்டு அரச நிறுவனங்களை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சுகளுக்கான துறைகள் நிறுவனங்கள் குறித்த வர்த்தமான அறிவிப்புகள் நேற்று நள்ளிரவு ஜனாதிபதி குஜராபாய ராஜபக்ஷவினால் வெளியிடப்பட்டிருந்தது குறித்த வர்மதாவடியின்படி பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கீழ் அதிகபட்சமாக எண்பத்தி எட்டு அரச நிறுவனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன போலீஸ் துறை உள்ளிட்ட முப்பத்தோரு அரச நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன முன்னைய அரசாங்கத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சின் கீழ் இருந்த போலீஸ் துறை தற்போது பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது நிதி மற்றும் பொருளாதார கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் நாற்பத்தி எட்டு நிறுவனங்களும் புத்த சாசன கலாச்சார மற்றும் மத விவகார அமைச்சின் கீழ் இருபத்தி மூன்று நிறுவனங்களும் நகர அபிவிருத்தி நீர் விநியோகம் மற்றும் விடைபப்பு அமைச்சின் கீழ் பதினொரு நிறுவனங்களுமாக மொத்த முன்பத்தட்டு நிறுவனங்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ உள்ள அமைச்சுக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக இதுவரை அமைச்சராக யாரும் நியமிக்கப்படாத நிலையில் சவல் ராஜபக்ஷ ராஜாங்க அமைச்சராக பதவி வகிக்கும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் முப்பத்தோரு அரச நிறுவனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன காவல்துறை முப்படைகள் சிவில் பாதுகாப்பு படை குடிவரவு குடியகல்பு திரைக்களம் அரச புலனாய்வு சேவை ஆட்பதிவு திரைக்களம் வளிமண்டலவியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம் ஆகியனவும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன சட்டமா அதிபர் திரைக்களம் சட்டமஞ்சர் திரைக்களம் ஆகியன நீதி மனிதுரிமைகள் சட்டமர சிறப்பு அமைச்சின் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கோதுமை மாவின் இறக்குமதி வரியை குறைக்க அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது 
இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிக்கும் செய்தியாளர் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரன இதனை தெரிவித்துள்ளார் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பொழுதே இறக்குமதியை குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக அரசு மேலும் தெரிவித்திருந்தது புதிய அரசாங்கம் பாரிய அளவிலான நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக முறைத்தட்டுவே ஆனந்த தேரர் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் போது தொடர்ந்து பேசிய அவர் இலங்கை ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் புதிய அரசாங்கம் பாரிய அளவில் நிதி நெருக்கடியில் இருக்கின்றது முடிந்தவரை வெளிநாடுகளில் இருக்கும் இலங்கையர்களை டல்களை அனுப்புமாறும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உங்கள் மனித நேயத்தை நன்கொடையாக வழங்குங்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் பொதுமக்கள் சிறிது காலத்திற்கு பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் கடந்த அரசாங்கத்தின் ஊழலான ஆட்சி காரணமாக தற்போது இந்த நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே மக்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் விரைவில் இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்